हाई फ्रेंड्स वेलकम टू मई चानल नीचे चिकेन तो निव पचड़ी चूपना दी वे चाल रोज कामें अड़ा फस्ट नैन चिकेन वे चिना चापे तरह फ्रेश क्लीन चेसी पेटा दी तड़ी अने क्ला आरबा वीट डी फ्रई चेया की फस्ट आईटा आईक्न तरह इपड़ इंत चिकेन वे आईक् चिकेन को वे चूसा आई वेड़ो लेदो अने मन को आई बेड़े इप्ड इंत चिकेन मुखल वे मन को चिकेन मुखल तड़ी लेकिन पैकी चितक उ यह मुखल लेकिन तड़ी अनेको मन को पैकी मुख मीदी की चितताई अंदर चिकेन मुखल की तड़ी अने चूस इला वेस तरह को फ्रई अन तरह इपड़ पक को फ्रई अन तरह इंको पक को इला तिप्तना मन को चिकेन अने रेड कलर वे वरकू फ्रई चवाली चिकेन मुखल अब पचड़ी अने मन को चाल रोज निव उ इंदो वे कोई निमकायूना दादापू पद निमकाय इंदो वे तस्कना वीटन वे इपड़ अम्म इला मध्य कटे रसम तीस मंचक सरपोमी मन कोमकाय द्वारा पचड़ी अने चाल रोज निव उ अला चिकेन मुखल दादापू को फ्रई अ चूँ रेड कलर वाई कदा इंका कुछ फ्रई अ सरपोमी इवी इला फ्रई चुस्कने निमकायल कटे इपड़ निम्बरसम को बउल्ल की तीस निम्बरसम वे मन को बउल सी कप अंत चिकेन मुखल फ्रई अ चूँ चूसरा इला फ्रई अ वाटी प्लेट की तीस बोन अने नचते वेको चिकेन पचलो ना चाल इष्ट माइंट अंदर की अंके नीन बोन वैसा कुछ चिना कटे वैसा को मच्छे मेथड मुखल अंत इष्ट उ अभी वेको अला इपड़ इंको फ्रई चुना मेम चिकेन वे दादापू अर केजी तीस चिकेन मुखल ने मन ब्रई चवाली तड़ी अने चिकेन मुखल की एमी उड़कू अब मन को पचड़ी चाल रोज निव उ बुक्ल मन को चाल तुंदर फ्रई अवता है कदा चिकेन बोन अने अंक इला फ्रई अ वाटी प्लेट की तीस मन को मेथड पीसेस अने फ्रई अवटा की कुछ टाइम पड़ती अंदर वाट को सब फ्रई चसा मन को इला रेड कलर रावाल चिकेन मुखल इला फ्रई चवाली चूसारा ने चिकेन मुखल फ्रई चुस्को इला प्लेट की तीस इपड़े वीट की उप अलागे इंका निम्बरसम कलपा की बउल्ल की तीस मन को बोन उप कमने वेते चाल बहुत चिकेन मुखल चाल मंदिर मेथड पीसेस पेटारे ना इला इष्टन चिकेन मुखल ने इला बउल्ल की तीस तरह इंदो नपून उप अने वैसा चिकेन मुखल की सरपड़ वैसा अर केजी की इला सी मन साल अने करेक्ट वेक पचड़ी अने चाल रोज निव उ अंके साल अने चूसक वेसको अलागे इंदे इपड़ स्पून पस वा इपड़ इंदो मे आव पड़ी अने वैसा कुछ मतमे वैसा चिटड़ एक्व वे आपशनल इधर नचते वेसको लेकिन पर्वे अलागे इंदो इपू मे पिंकना निम्बरसमने वे निम्बरसम वे कप वेना इला निम्बरसम वेक तरह इपड़ उप पस अला मन वेक निम्बरसमने यह चिकेन मुखल की बाग पटेला मन इला अंत कल मन चिकेन मुखल निम्बरस नाबेड़ते अब वीट की उप निम्बरसम पट्टी चिकेन मुखल टेस्ट अने चाल डिफरेंट उ 
మేమైతే నిల్వ పచ్చడి అనేది చికెన్తో ఇలా ప్రిపేర్ చేస్తామండి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క తీరుగా చేస్తారు కదా మాకైతే ఇదే అలవాటు ఫస్ట్ నుంచి ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోవడం సరే ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత మనం ఈ నిమ్మరసంలో ఇలా నానడానికి నేను కొద్దిసేపు మూత పెట్టాను దాదాపు ఇవి వచ్చేసి మేము నైట్ కలిపి పెట్టామండి చికెన్ ముక్కలకి తెల్లారి వచ్చిన తర్వాత పోప్ చేసాము పది పన్నెండు గంటలు నానాయి అనుకోండి ఈ నిమ్మరసంలో ఈ చికెన్ ముక్కలు అప్పుడు మనకు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది పచ్చడి అనేది దాదాపు నేను పన్నెండు గంటలు నానబెట్టాను ఈ చికెన్ ముక్కల్ని తెల్లారిన తర్వాత చూశానండి ఉప్పు అలాగే నిమ్మరసం అనేది బాగా పట్టింది కదా పసుపు కూడా చికెన్ ముక్కలకి ఇలా పట్టాలి ఇలా పట్టిన తర్వాత ఒకసారి మళ్ళీ బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో వేయడానికి కొన్ని వెల్లుల్లి కూడా పొట్టు తీసి పెట్టుకున్నాము ఫస్ట్ వచ్చేసి కొన్ని వెల్లుల్లి దంచి పెడుతున్నాము మనకు ఇందులో రెండు రకాలుగా వెల్లుల్లి అనేది యాడ్ చేసుకోవాలండి ఒకటి వచ్చేసి మనం మెత్తగా పేస్ట్ లాగా యాడ్ చేసుకోవాలి వెల్లుల్లి మేము ఆల్రెడీ మెత్తగా దంచి పెట్టాను చూసారా వెల్లుల్లి ఇప్పుడు ఇంకా కొన్ని ఎందుకు తీసుకున్నానంటే కొన్ని పోపులో వేయడానికి ఆయిల్లో వేయడానికి కచ్చ పచ్చగా దంచుతున్నాను ఇవి వచ్చేసి చికెన్ ముక్కలకి కలపడానికి ఈ మెత్తటి పేస్ట్ అనేది తర్వాత ఇందులో కొద్దిగా యాలకుల పొడి వేసాము అలాగే కొద్దిగా గరం మసాలా వేశాను టేస్టీ కోసం ఇప్పుడు కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి అలాగే కొద్దిగా మెంతి పొడి కూడా వేశానండి జీలకర్ర మెంతి పొడి పౌడర్ ఉంటుంది కదా అది వేశాను ఇది కూడా ఆప్షన్ అండి నచ్చితే వేసుకోండి లేకుంటే లేదు కాకపోతే టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది జీలకర్ర మెంతి పొడి వేస్తే చికెన్లో ఇది వచ్చేసి మెంతి పొడి అండి ఫస్ట్ వేసింది జీలకర్ర పొడి ఇలా చికెన్ ముక్కలకి బాగా పట్టేలాగా కలుపుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా మనం ప్లేట్తో ఇలా అనుకుంటే చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది ఊకే కలపడం కంటే అలాగే ఇప్పుడు మేము ఇది పోప్ చేయడానికి ఆయిల్ కూడా పెట్టాము స్టవ్ మీద ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులో ఫస్ట్ జీలకర్ర వేసాము కొద్దిగా పోప్లోకి అలాగే కొన్ని ఆవాలు ఇప్పుడు ఇందులో బగారా సామాన్ వేసామండి బిర్యానీ సామాను బగారా ఆకు అలాగే లవంగాలు యాలకులు దాల్చిన చెక్క వేసాను మనకు ఆయిల్లో ఫ్రై అయితే లవంగాలు అనేవి బై పైకి పేలుతాయి ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో ఇప్పుడు కచ్చ పచ్చగా దంచిన వెల్లుల్లి కూడా యాడ్ చేశాను ఇలా వెల్లుల్లి వేసి మనం ఒకసారి బాగా కలుపుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి మనకు ఆయిల్ అనేది బాగా వేడిగా ఉండకూడదు కొద్దిగా నార్మల్గా ఉండాలి అప్పుడే ఈ వెల్లుల్లి అనేది మాడిపోకుండా ఉంటుందండి వెల్లుల్లి అనేది అస్సలు మాడకూడదు మనకు టేస్ట్ అనేది పోతుంది చూసారా వెల్లుల్లికి ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేశాను ఈ పోప్ అంతా కూడా మనం ఇప్పుడు చల్లార్చుకోవాలండి పోప్ అంతా కూడా చల్లారింది ఇలా చల్లారిన తర్వాత ఇందులో వేయడానికి ఇప్పుడు మేము కారపొడి కూడా తీసుకుంటున్నాము ఈ కారపొడిలో వచ్చేసి ఉప్పు ఎక్కువగా లేదు కొద్దిగా మాత్రమే ఉంది ఒక కప్పు తీసుకున్నాము ఇప్పుడు ఇందులో వేస్తున్నాము ఈ కారపొడిని అంతా కూడా మనకు చికెన్ అనేది నాన్ వెజ్ కాబట్టి కొద్దిగా ఎక్కువగానే పడుతుంది అండి కారపొడి కారపొడి అనేది ఇప్పుడు ఇందులో మెత్తగా దంచిన వెల్లుల్లి యాడ్ చేసాము పేస్ట్ ఇలా వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనేది మనం ఇలా చల్లారిన ఆయిల్లో వేసుకోవాలండి ఇప్పుడు ఉప్పు అలాగే వెల్లుల్లి ఒకసారి బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి ఈ ఆయిల్కి పట్టేలాగా ఆయిల్ చల్లారిన తర్వాతనే వేసుకోండి లేకుంటే మనకు పచ్చడి అనేది ఖరాబ్ అవుతుంది ఇందులో ఒక స్పూను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసాము ఇది ఆల్రెడీ మనం కాగబెట్టిన ఆయిల్ కాబట్టి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చిది వేసుకున్న పర్లేదు ఖరాబ్ కాదు అండి మనకు పచ్చడి ఇలా అన్నీ వేసుకొని కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో మనం చికెన్ ముక్కలు అనేవి యాడ్ చేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి మనకు నిల్వ పచ్చల్లోకి వచ్చేసి దాదాపు ఆయిల్ అనేది ఎక్కువగానే పడుతుంది కదా అందుకే ఎవరు కూడా ఏమి అనుకోవద్దు ఆయిల్ అనేది దాదాపు ఎక్కువగానే పడుతుంది ఎక్కువ అయింది మాత్రం అనకండి ఇలా చికెన్ ముక్కలు వేసుకున్న తర్వాత మనం బాగా కలుపుకోవాలి ఈ ఉప్పు కారం మనం వేసుకున్న అన్నీ కూడా ఈ ముక్కలకి పట్టేలాగా కలుపుకోవాలండి కొద్దిసేపు ఇలా కలుపుకోవాలి మీకు కూడా ఈ రెసిపీ తెలిస్తే నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి అలాగే మీరు కూడా ఇలానే చేస్తే కూడా నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి
దాదాపు మనకు చికెన్ పచ్చడి మొత్తం రెడీ అయిపోయిందండి ఇది మనకు ఇంకా పెట్టుకున్న తర్వాత పన్నెండు గంటల తర్వాత తింటే చాలా బాగుంటుందండి చికెన్ పచ్చడి అప్పుడు ఉప్పు కారం మనం వేసుకున్న అన్నీ కూడా చికెన్ ముక్కలకి బాగా పడతాయి అప్పుడు తినాలి ఈ పచ్చడిని ఈ పచ్చడి మనకు బయట పెట్టుకుంటే టూ టూ త్రీ మంత్స్ నిల్వ ఉంటుంది అలాగే ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్నాం అనుకోండి సిక్స్ మంత్స్ దాకా నిల్వ ఉంటుందండి అలాగే అమ్మ వచ్చేసి ఉప్పు పట్టిందో లేదో చూడమని చెప్పింది అన్నట్టు ముక్కకు నేను చూశాను ఉప్పు కారం అనేది కొద్దిగా పట్టిందండి చికెన్ ముక్కలకి ఇంకా కొద్దిగా మనకు పడితే సరిపోతుంది ఉప్పు కారం అనేది కరెక్ట్గా సరిపోయింది అమ్మ వచ్చేసి చాలా బాగా పెడుతుంది చికెన్ పచ్చడి అందుకే పెట్టించాను నేను మీకోసం నన్ను కామెంట్స్లో అడిగారు చాలా రోజుల నుంచి చికెన్ పచ్చడి రెడీ అయింది చూడండి ఇది మొత్తం మనకు చల్లారిన తర్వాత మనం ఒక సీసపు గ్లాస్లో ఇలా స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్నాం అనుకోండి సీసపు డబ్బాలో అప్పుడు చాలా రోజులు నిల్వ ఉంటుందండి ఈ పచ్చడి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే నా వీడియోకి లైక్ చేయండి అలాగే నాకు ఇన్స్టా కూడా ఉంది అండి మీరు నాతో కొలబరేట్ కావాలనుకుంటే మాత్రం నన్ను ఇన్స్టాలో ఫాలో కావచ్చు నేను ఎప్పుడు కూడా అందులో అవైలబుల్గా ఉంటాను అలాగే మీకు గనక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే నాకు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండి నా ఛానల్ని ఇదివరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ ఈరోజు వీడియో చూసారు కదా మళ్ళీ మనం రేపటి వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు బాయ్